సార్ నమస్తే ఏ బిత్తర్ సత్తి మంచిగా ఉన్నారా సార్ సూపర్ మీ ఫేర్ మంచిగా ఉన్నది ఆన్ డ్యూటీలు ఉన్నారంట అని కంప్లైంట్ చేద్దామని వచ్చిన సార్ కంప్లైంట్ ప్లీజ్ బి సీటెడ్ అన్నదాకా కూర్చోండి సార్ నేను బాబు ప్లీజ్ బి సీటెడ్ నా భాషలో చెప్పిరేం సార్ ఏదో ప్రయత్నం సార్ నాకు సరైన ఏషాలు వర్తలేవు సార్ మీరు అరవై సినిమాల కాడికి వెళ్ళి ఎన్నెన్నో చేసుకుంటూ వచ్చిండ్రు ఇప్పుడు ఆన్ డ్యూటీలు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆన్ డ్యూటీ కాదే ఆఫ్ డ్యూటీ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆఫ్ డ్యూటీ నువ్వు ఏదైనా మాట్లాడేసుకోవచ్చు కాదు ఫుల్ డ్యూటీ కొట్టరా హాఫ్ వరకే జరిపోతుందా సార్ ఓకే సార్ కంటిన్యూ అట్లా అంటలేదు సార్ నాకు ఏషాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీరు రాసుకుంటున్నారు కదా అది నాకంటే కూడా మా డైరెక్టర్ అది కరెక్ట్గా చెప్తాడు నీకు కథ రాసుకుంటాడు క్యారెక్టర్స్ రాసుకుంటాడు బోన్ శరత్ సార్ ఉన్నాడు అందుబాటులో ఉండు ఉంటాడుగా చేద్దాం అందుబాటులో చేసుకుందాం బాబు శరత్ దానాన్న దా వచ్చే ఇదేంది కొత్త క్యారెక్టర్ అదే మరి అబ్బా కొత్త క్యారెక్టరే అతను వచ్చి బోలని కథలు రాస్తారు బోలని సినిమాలు చేస్తారు అరవై సినిమాలు చేస్తారు అని చేస్తున్నారు కదా మరి నాకేం క్యారెక్టర్స్ లేవని అడిగాడు అరవై రామారావు సినిమాలో నాకు కావాలి సార్ ఏషం కావాలి నాకు ఇట్లా అంటే రవి తేజం సార్ అంటే అదొక తేజం ఉన్నది రవి తేజం అనేది తేజంతోనే పెట్టింది కదా సార్ నాయన పేరు అంతే మళ్ళీ రావు ఎందుకు అయింది రావు ఎక్కడ అయింది ఇక్కడ రామారావు అది క్యారెక్టర్ పేరు క్యారెక్టర్ పేరు కరెక్ట్కే ఇక్కడ చూసేటోళ్ళకి ఏమైంది ఏంటిది మళ్ళీ క్యారెక్టర్ సార్ అసలు ఈ యాక్సెంట్ ఏంటో ఈ యాక్సెంట్ దాన్ని ఉంటారు యాక్సెంట్ కదా దాన్ని ఏమంటారు స్లాంగ్ ఏంటో అసలు అంటే ప్రముఖ భాష విద్వాంసం విద్వాంసం ఎట్లా చేయాలో నేను తీసుకున్నా విద్వాంసం అంట విద్వాంసం అయితే సార్ ఇది రామారావు అంటే ఓకే మళ్ళా ఏంటనే నాగేశ్వర్ రావు అంటున్నారు అది నాకు అలా అలా పడుతున్నాయి అది నాకు అలా కుదురుతుంది రా రావు అంటే మంచిగా హీట్ అవుతుంది అని అలాంటిది అండి మళ్ళీ నాగేశ్వర్ హీట్ కోసమే పెట్టే పేర్లు కావాయి అంటే అందరు పొరుగుతున్నారు కదా సార్ అరే ఈ ఫేరు ఇంకా సార్ కూడా నిన్న మొన్న ఇంట్లో పోయి అలా చెప్తున్నాడు అరే ఈ రామారావు అవును మీ ఫేర్ మీదనే పెద్ద జోక్ ఉన్నా సార్ ఏంటిది మండువా అంటే ఏంటో తెలుసా మండవా మండవా సార్ నేము మా దగ్గర మండువా అంటే కంఫౌండ్ మండువా అంటే కంఫౌండ్ సార్ కంఫౌండ్ కాదు కల్ కంఫౌండ్ అవునా మండువా మండవకాడికి రారా వేసేద్దాం రెండు మూట్లు గుద్దుదాం అంటే మా ఊరు అంటే కరీంనగర్ ఇక్కడ మండువ అంటే అదే మండవకాడికి వస్తావా అంటారు శరత్ మండువ అంటే కంఫౌన్ కార్ దొరికినవేమనుకోండి కాదు సార్ ఇప్పుడు మీరు తలుసుకుంటే అయితే పెద్ద పెద్ద డైరెక్ట్ కర్లు ఫోన్లు కొడితే అయిపోతుంది కానీ ఎప్పుడు కొత్త కొత్తగా ఎందుకు ట్రై చేస్తుంటారు అక్కడాగు మొదటి నుంచి ఒకప్పుడు నేను కొత్త ఉన్నాయి కదా మరి నాకు ఇచ్చేరే అవకాశం అలాగే నాకు సాయ శక్తులో నా పరిధిలో నా బాగా మాట్లాడుతున్నా నా పరిధిలో నా పరిధిలో మాక్సిమం ఎంత మంది కొత్త వాళ్ళతో చేయగలిగితే అంతమందితో చేస్తా నాకు చాలా ఇష్టం ఇంకా కొత్త వాళ్ళు అంటే సారీ ఇప్పుడు ముఖం కొత్త కానీ కళ్ళు చూస్తే కళ్యాణ రామ్ లేకనే కొడుతుంది కళ్ళు చూస్తే కళ్యాణ రామ్ అంటే కదా అట్లనే కొడుతుంది అది నువ్వు వీరో లెక్కనే ఉన్నావు బాగుంది ఇది ఒకటి పెట్టాడు మళ్ళీ యాక్చువల్లీ ఒకటి చెప్పినా మంచి ఆర్టిస్ట్ అయితే అదే లేకుండానే ఫర్బుదేవ సార్ రాఫిచ్చిందాం చాలా మందికి తెలియదు కొత్త కొత్త అనుకుంటున్నాం కానీ కొత్త ఏమి కాదు ఫర్ర ఫర్ర జింపేసే వచ్చింది పేపర్ అన్ని బిల్ల టూ క్రాసిండు అది చూస్తే సెర్చింగ్ చేస్తే బాగానే ఉన్నది బయోడేటా 
సెర్చింగ్ చేసి వచ్చేవి అయితే మళ్ళీ చూసుకోవాలి కదా సార్ ఈడు వచ్చి నోరు తెరిస్తే ఏమవుతుంది తీసుకోవట్లా డబ్బులు అడగవేంట్రా అంటే అడుగు కమాన్ అడుగు అంతే 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 కదా సార్ అంతే రామారావు అంటే పెద్ద అయిన ఫేర్ అది అవును అంత మంచి ఫేర్ పెట్టుకున్నందుకు అందరు ఇప్పుడు అది ఎంత మంచి రైమింగ్ ఉన్నది ఇది అంటానంటే ఆల్రెడీ తారక రామ ఇట్లాంటి ఫెయిలర్ అన్ని హీట్ అయినాయి రామ అనే ఫెయిర్ ఉంటే చాలు హీట్ అయిపోయినట్టే మీరు ఆ కొట్టుకుంటే ఆల్రెడీ మీ ఫ్యాన్లు అంటే హీట్ మీదనే ఉంటారు సార్ ఏమన్నమాట అంటే సయం శక్తితో పైకి వచ్చిండు అట్లా మీకు ఎట్లా అంటే ఎవరి సపోర్ట్ లేదు ఆయన కూడా ఆయన ఒక్కడే నిలబడతాడు నేనింతే అన్నట్టు ఉంటాడు యేసుడు కాదు సార్ మీరు ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు సినిమా ఫెయిల్ అయింది థియేటర్ ఆఫేస్తామా ఇప్పుడు హీట్ అయింది థియేటర్ ఆఫేస్తా మనకు తెలిసింది ఒకటే సినిమా 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 అంతే అంతే కదా నేను నమ్మేది కూడా అదే మీరు జేసుడు కూడా అట్లనే అంటారు మీరు ముందు ఫైసలు అడగరంట అది కూడా ఉన్నది టాకింగ్ బయట చూద్దాం లేరా అబ్బాయి హీట్ అయిన తర్వాత చూద్దాం అంటారా అందరూ హ్యాపీగా ఉండి ఓకే కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారనుకో అప్పుడు దాన్ని బట్టి మాట్లాడుకోవచ్చు అది నాకు నా ప్రొడ్యూసర్ కు అండర్స్టాండింగ్ లే దాని గురించి ఎందుకు లేని అదే ఫోన్ లేదు సార్ అయితే అయితే ఫోలీస్ అంటే మీరు ఇట్లా చూడంగానే నేను ఫీన్ గా అయినప్పుడు నా ఏలు మీసం మీద ఉండాలి నా మూతి మీద శీర్ణం ఉండాలి అంటే సచిపోయినప్పుడు అంటే మీరు అప్పుడు మీసం మీద నా చేతి ఉండాలి మూతి మీద నా గుడి ఉండాలి అని మామూలుగా బ్రెయిన్ ఉల్టాయి గిరగిర తిరుగుతుంది లాంగ్వేజ్ డీ కోడ్ చేసుకోవటానికి కాదు సార్ మీరు చెప్పింది ఇంటుంటే ఫతొక్కని కూడా మళ్ళా లేవాలి ఫద్ద కొద్ది లేవాలి అనిపిస్తుంటది ఇంట్లో ఈ సినిమాలు అంటే పోలీస్ కాదు అది కాదు షానేషాలే చేసిండ్రు కానీ ఇది జైనికి తిఫల్ అయిందా నార్మల్ అంటే ఐఏఎస్ ఐఫిఎస్ అన్నట్టు చెచ్చి నేను ఎప్పుడు ఇక్కడే కాదు ఎక్కడ నేను తిప్పలు పడిన అసలు మీకు ఆల్రెడీ లోపట మైండ్ వాయిస్లు ఉంటుంది కదా డైరెక్షనింగ్ చేయాలని లోపల ఉండదు బయట బయట నాకు లోపల ఉండదు స్కెనింగ్ చేసినప్పుడు లోపల ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అది ఆల్రెడీ చాలా సార్లు ఈ విషయం అడగటం జరిగింది నేను చెప్పడం కూడా జరిగింది ఎప్పటికైనా చేస్తాయి కానీ ఎప్పుడు తెలియదు అంతే అంటే మీరు నువ్వు అడిగిన డైరెక్షనే కదా కాకపోతే ఒత్తులు మీరు లేట్ గా అంటారు నేను ముందు అంటా అంతే అవే ఒత్తులు ఎల్రీగా అంటా నేను అంతే అంతే ఎర్లీగా అర్థమైంది అర్థమైంది దానికి కూడా మళ్ళీ ఒత్తు ముందే అంటా అంతే అది ఇప్పుడు ఇద్దరు డైరెక్షన్ అనే ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళే మళ్ళీ ఈ డైలాగులు ఇట్లా ఇట్లా అన్నప్పుడు ఏమైనా అనిపించిందా ఏమనిపించిందా అంటే అంటే డైరెక్ట్ కర్ సార్ని అడుగుతున్నాను నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ స్కెనింగ్ చేయాలని ఉన్నది కదా సార్ కు మీకు ఇట్లా కాదు ఇట్లా అంటే ఇది బాగుంటది అన్నట్టు అన్నాడా సార్ ఎప్పుడన్నా ఆయన బేసికల్లీ ముందు మనం సెట్ కి వెళ్లే ముందు మొత్తం ఆయన మొత్తం చూసుకొని క్లియర్ గా ఓకే ఆయన ఓకే ఏదన్నా ఉంటే ముందే సో మనం సెట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత హీ ఈస్ జస్ట్ మిస్టర్ రవితేజ యాక్టర్ ఎవరిని ఆయన హీ నోస్ వెరీ క్లియర్ ఓకే దిస్ ఈస్ వాట్ నేను చూసిన ఎవడన్నా లేచి ఇట్లా సార్ అన్నాడు ఏ కూర్చో అనుకుంటా పోతాడు ఓ ఇతను అన్ని చూసి ఇట్లా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుడు వాళ్ళు తిప్పల పడుడు సార్ కు నచ్చది ఆల్రెడీ ఈ సినిమాలా కట్టెదింపుడు బాగున్నది అంటగా కట్టెదింపుడు ఓ కట్టెదింపుడు ఫైటింగ్ ఉన్నదా ఏంటంటే అది ఇప్పుడు రవి గారి సినిమా అని తర్వాత ఆటోమేటిక్ కదా ఆటోమేటిక్ అవును అట్లయితేనే కాగితాలు జిగుతాయి కదా కాగితాలు జిగుతాయి సౌండ్లు వస్తాయి ఈ ఫెయిలర్ నోరు తిరగకుండా ఉన్నాయి సార్ నాకు వీరోయిన్ లేదు దివ్యాంశ ఇంకేంటి అది దివ్యాంశ ఇంకొకటి అంటే వాళ్ళను ఫొర్టీలను ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అబ్బో అంటారు కదా ఆడపిల్లలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అన్నట్టు సరే
ఆల్లెట్లా చేసారు సార్ బుగులు బట్టి రా మీ పక్కకు చేయనికి చాలా బాగా చేయలేదు హ్యాపీగా బ్రహ్మాండంగా ఇద్దరు బాగా చాలా బాగా చేశారు ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ చాలా బాగుంటాయి ఎక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇండియాలోనే వాళ్ళే కరెక్ట్గా సరిపోయి నార్కో ఇండియన్స్ నార్కో ఇండియన్స్ ఒక్కళ్ళు నార్కో ఇండియన్స్ ఇంకొకటి నార్కో ఇంకోలేమో సార్కో సార్కో ఎంత చేట మలయాళీ అమ్మాయి ఇంకో ఆమె మలయాళీ మళ్ళీ అందరూ డబ్లింగ్ నటురాలి ఉండాలంటే అని చేస్తారు కదా డబ్లింగ్ జెఫనీకి డబ్బింగ్ 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 మళ్ళీ అక్కడ నార్కోలని తెస్తే తిప్పాలి కదా లేదా మీకు వేరే వాళ్ళు చెప్పేస్తారు చెప్తారు కానీ ఫ్లేగర్ ఉంటుంది కదా ఒకటి మేము జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం ఇంకా మీ ఫ్యాన్లు అయితే పచ్చబొట్లు కొట్టుకొని ఉన్నారు మొన్న ఒక క్యాబ్లో పోతున్నా అడిగిన నేను ఈ ఫెయ్యాల్లో మీ ఫెయిల్ ఉన్నాయి సినిమా ఫెయిల్ ఉన్నాయి అడిగిన నేను ఎందుకు ఇష్టం అంటానంటే ఆయనతో ఆయన సొంతంగా ఎదిగిండు అట్లా ఇష్టం అంటాను అన్నారు మీకు డైరెక్ట్ కరెక్ట్ కలిసిపోతుంటారు కదా వచ్చి టైం ఇస్తారా మీరు సైకిల్ చేస్తే ఇట్లా సార్ ఇంత కలుస్తుంటాయా రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటారు షూట్ దగ్గర సబ్ సబ్ టైటిల్ వేసుకోవాలి మళ్ళీ మీరు షూటింగ్ దగ్గరికి వస్తుంటారు ఇట్లా ఇన్సిడెంట్లు అవుతుంటాయా సార్ షూటింగ్ అంటే ఫన్నీ ఫన్నీగా జోకులు 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 ఉంటాయి కొంచెం తిట్లు కూడా తింటారు ఒకటి మన సినిమా షూటింగ్ ఏం జరిగిందో చెప్పరా మన సినిమా షూటింగ్ అంటే ఏంది ఫ్యాన్స్ విషయంలోనా కాదు మనం ఫన్నీ ఫన్నీగా ఫన్నీ ఫన్నీగా మొత్తం అంతా రోజు 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 ఒక రోజు అంటే ప్రతి రోజు కూడా అండర్లైన్ చేయలేదా అంటే ఒక ట్రెండ్ జరిగితే గుర్తుంటే కానీ రోజు అన్నిసార్లు జరిగితే గుర్తుండవుగా అండర్లైన్ ఏం లేదు మీరు పట్టుకోలు తీసుకొని కంత కేస్ గుద్దినట్టే ఉంది ఇప్పుడు బుల్లెట్ అయితే అది తీసే లోపు ఇట్లా పక్కకు జరగచ్చు అబ్బో అయితే తప్పించుకోలే అంత స్పీడ్గా వస్తున్నారు మీ ఫైటింగ్ ఇప్పటికీ ఇట్లా కండలు అట్లనే ఉన్నాయి సేమ్ సేమ్ ఉన్నాయి కలర్ అట్లే ఉన్నది ఆడి కిరికి కట్టలేక అట్లనే ఉన్నారు కట్లే ఏడ చెటాక్ కొవ్వు పట్టలేదు చెటాక్ చెటాక్ కూడా కొవ్వు లేదు కారణం ఏంటిది అంటావు ఏముంది మంచి ఫుడ్ తింటాము బాగా వర్కౌట్ చేసుకోవటం ఈ రెండు కరెక్ట్గా ఉంటే చాలు అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటాయి ఈ రెండు చండాలంగా ఉంటే అన్ని చండాలంగా ఉంటాయి చాలా తేలిక అనుకుంటున్నావు కదా ఈ రెండు కరెక్ట్గా ఉంటాం అంటే ఇట్లా ఇట్లా అన్నంత తేలికేం కాదు అది అసలు ఇది ఎట్లా కొట్టుకుంటుంది ఇప్పుడు నాకు ఏం అడిగితే ఏమైతుంది అంటే కనస్కని ఉంటలేదు ఒకసారి అంత బీజీనా అంటే మీరు ఎక్కువ అవసరం కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు మరి రెండే రెండు ఆనంద పడేటివి ఒకటి సీసా రెండు పద్యం అబ్బో పద్యాలు ఉన్నాడు దైవ బతికి సీస్ ఉన్నాడు మద్యం బతికి ఈ రెండు న్యూట్రల్ అయితే అంతే కదా సీసనన్న నమ్ముకోవాలి యథార్థంగా ఉండాలంటే అటు శ్లోకాలన్నా నేర్చుకో మద్యం కానీ పద్యం కానీ అంటున్నావు అవి కూడా అవసరం లేదు మరి ఊత అంతా అట్లనే ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మన సీస పాట తినగానే ఇనుకుంటనే ఊగుతున్నారు సీటీలు కొడుతుంది ఊత్ అంట మరి ఉన్నది కదా అట్లా సీస పాట బాగా ఎక్కింది నెట్టికి నెట్టికి ఎక్కింది ఒక పాట అది వాడు సార్ లైన్ మొదలు పెట్టి ఆల్రెడీగా బాగుంది మంచి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ సంబంధంగా చూస్తున్నారు నా పేరు కూడా నా పేరు చేసా నిజమండి బాబు చేసా అంటే చేయవల్ల సత్య అని అబ్బో సింకింగ్ చేసుకున్నా నేను అట్లా నైస్ అంటే విటమిన్ సాంగ్ ఉంటేనే మంచిది అనుకుంటారా సార్ విటమిన్ ఐటమ్ సాంగ్ ఐటమ్ ఐటమ్ ఉండాలని కోరుకుంటా అందరు కోరుకుంటారు కదా మనం జస్టిఫై చేయాలి కదా మన ఆల్రెడీ పోలీస్ సార్ వేషమేమో మన ఏనానకి ఇచ్చేసిండు అంటే చాలా రోజుల తర్వాత స్క్రీన్ మీద కనిపించగానే ఖుషి పడ్డం అరే ఇన్ని దినాలు అయింది మీకు వేణు గారు ఇంత ముందు పరిచయం ఉందా లేదు లేదు అంత పరిచయం లేదు అన్నట్టున్నారు ఆయననే ఎందుకు అనుకున్నారు సార్ మీరు ఆయననే బాగుంటాడని పొడవు ఎక్కువ కదా పొడవు ఓకే బేసికలీ ఆయన ఫ్రెష్గా ఉంటుంది యాప్ట్గా ఉంటాడని మేము డిస్కస్ చేసుకొని సార్ నేను అనుకున్న తర్వాత ఆయన అప్రోచ్ అయ్యి తీసుకొచ్చాను అంటే అప్పటికే ఆయన మానేసాడు మన చేస్తాడు లేదు అనే డౌట్ అప్రోచ్ అయితే ఆయన ఒప్పుకున్నాడు 
ఫస్ట్ ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోకపోతే ఎవరికి ఉండేది సార్ అది ఒప్పుకోకపోతే ఎవరికి ఉండేది అది తెలియదు మనకి అది మనం లేదు ఒక రెండు ఆప్షన్స్ అనుకున్నాం వేరే వేరే వాళ్ళు అనుకున్నాం బట్ ఈయన వెంట పడ్డాం దొరికితే కామెడీ చేయించిండ్రా చేసి <laughs> 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 అప్పుడు అయితే రెండు మూడు రిలీఫ్ అది చెప్పు మరి రామారావు అంటే ఒట్టిగా అట్లా రైమింగ్ లా మళ్ళా ఆన్ డ్యూటీ ఆన్ డ్యూటీలు ఏం ఏమి చేస్తారు సార్ ఇంట్లో భూముల ఫంచారా ఏంటి కథ ఇంట్లో అది కూడా ఒక పార్టీ నువ్వు చెప్పిందే అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది పార్టీ భూములదే మజా వస్తుంది సార్ ఎందుకంటే రేట్ ఎక్కువ కదా అది ఓహో అలా వచ్చావా భూముల కేసులు ఎక్కువ ఉంటాయి మళ్ళా కలెక్టర్ అది అంటే ఎక్కువ అదే ఉంటది కదా ఎంఆర్ఓ కూడా నాను ఎంఆర్ఓ నే హ్మ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ అంటే ఇతను చెప్పాడు అదే డిప్యూటీ కలెక్టర్ అండ్ ఎంఆర్ఓ అట్లాట్లు ఉంటది సార్ రెండు ఎందుకు ఉంటాయి మా ఊర్లో అట్లానే ఉంటది ఇంకా నయం పట్వారి విఆర్ఈ అన్ని వెతుకలేరు ఇంకా యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ ర్యాంక్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ అనేది ర్యాంక్ వాళ్ళని పోస్టింగ్ లో ఎంఆర్ఓ లుగా అట్లా ఇస్తారు సబ్ కలెక్టర్స్ అని ఆర్డిఓ లు డిఆర్ఓ లుగా ఇస్తారు అట్లా అది నిజంగా ఒక నిమిషం ఉండు ఇతను చెప్పాడు నిన్న చెప్పాడు కదా ఏని తెలుసా నీకు తెలుసు సార్ తెలుసు సార్ ర్యాంకులు తెలుసు ఆ నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు ఇట్లు ఆటల పోటీల్లో ర్యాంకులు తెలుసు వాక్ చేసావా పేపర్ బ్యాండ్ పెట్టాడు అంటే తెలియదు ఇప్పుడు గ్రేడ్ 1 టీచర్ గ్రేడ్ 2 టీచర్ అంటారు అది ర్యాంక్ పొజిషన్ హిందీ టీచర్ గా ఇస్తారు ఫిజిక్స్ టీచర్ గా అట్లా హ్మ్ హ్మ్ ర్యాంకింగ్ అండ్ పొజిషన్ అంటే మీకు అనుభవంతోనే రాసిరా కథ మాకు తెలుసుకున్నాం కథ రాసేటప్పుడు రీసెర్చ్ లో తెలుసుకోవాలి అట్లా హ్మ్ అంటే ఎప్పుడైనా పంచాదలు అయితే దాన్నే నిజ జీవితం లా కథ పంచాదలు అని కాదు బట్ సి కథ ప్రకారం ఇది అంత రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ బేస్ చేసుకొని రాసిన కథ కాబట్టి రియలిస్టిక్ గా రియల్ గా దగ్గరగా ఉండాలని అది కూడా తప్పు పోకుండా లాజికల్ గా చేసి అట్లా రవితేజ మన రెండు ఉంటాయి దంచుడు ఉంటది నగుడు ఉంటది దంచుడు రెండు ఉంటాయా దంచుడు బానేది నగుడు ఏంటి నగుడు అంటే నగుడే నగుడు సార్ ఏ నగుడు నగుడు అంటే ఈ నగుడు ఈ నగుడు అంట ఏంటో మరి తెలియదు ఎవరు నన్ను మరి టూ మచ్గా ఇబ్బంది పెట్టేసి నిజమే కదా సార్ ఇద్దరు ఒక దిక్కెళ్ళి లట్టీలు ఇద్దరు వేస్తున్నారు ఇక్కడ రెండు కంతలకు ఇద్దరితో మాట్లాడు తిఫలే అవుతుంది నాకు సిమ్టమ్లు పట్టిస్తారు మీరు ఓటీటి అవన్నీ చూస్తారా సార్ మీరు ఈ గ్యాప్ లో బానే భయంకరంగా ఏమేమి చూసారు సార్ ఈనాడు మా ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని చూసేస్తా మీకు తీయనికి బానే దొరుకుంటా సామానాల అలాగే లేదు అంటే తీయనికి అంటే ఆ హా డిఫరెన్స్ యా యు నో యా ఆఫ్ కోర్స్ డిఫరెన్స్ లేన ఉండొచ్చు అంటే ఈ సిరీస్ లో వాటిలో యా ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్్రెడీ చూస్తారు అన్నారు కదా ఐ తీయడానికి ఇంకేం లేదు బట్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ లు కొన్ని ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి కదా అయ్యా అది ఎంత కొంత హెల్ప్ డిఫరెంట్ గా అవుతాయని అనుకుంటున్నాను నేను మీకు అమిత బుచ్చన్న సార్ అంటే మస్తు ఇష్టం కదా మస్తు బేబచ్చంగా ఇంట్లో ఫోటోలు ఉంటాయి ఒకాల సార్ సినిమా తీయాలంటే ఏది తీస్తారు 
ఇప్పుడు రామారావు అనేది మంచి టైమింగ్ ఉన్నది ఇంకా సూర్య తగ్గిన ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంట్లో ఎలిఫెంట్స్ అంటారు ఎలిఫెంట్స్ జెరాఫిల్ చెప్పు అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడే కదా చెప్పావు ఫ్యాన్లకు చెప్పాలి కదా అదే ఇప్పుడే కదా చెప్పావు ఏమని మీరా అన్నారు కదా సీసా చూసి ఏదో చేస్తున్నారని సో అది ఒక ఎలిమెంట్ ఉందా మాస్ ఎలిమెంట్ యాక్షన్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ హైలైట్గా ఉంటాయి ఇట్స్ ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ అన్నీ ఇట్స్ యాక్షన్ ప్యాక్ థ్రిల్లర్ ఇంకా రవి గారు వేరే లెవెల్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అర్థమైపోతుంది దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటా ముఖంలో తేజం ఉంటుంది కదా సార్ అది ఇంత కూడా తక్కువ కాలేదు ఇంకా రవి అంటే సూర్యుడు తేజం అంటే చెప్పవలసిన అవసరం వదిలేస్తే జాతకం కూడా చెప్పేటట్టు నేను నన్ను ఆఫండి ఎవరన్నా అయితే ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు ఎందుకు పెట్టాలనిపించింది సార్ జూలై ఇరవై తొమ్మిదా మా ప్రొడ్యూసర్ కి బాగా నచ్చిన డేట్ తొమ్మిదా అన్ని చూసుకోవాలి కదా వాళ్ళు తొమ్మిది అని కాదు కొంచెం వెందాం వెనక ముందు ఏంటో ఏమంటే అంత స్కెడ్యూల్ కరెక్ట్ గా చూసుకొని ఇరవై తొమ్మిది వాళ్ళు ఫిక్స్ చేశారు ఇంకా చెప్పండి సార్ కొత్త కొత్త వాళ్ళు అయితే మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లేషన్ గా తీసుకొని వస్తారు ఎట్లయినా నేను సార్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఆడుకోయిండు నేను కూడా అన్నట్టు ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసం ఎట్లా తిప్పలు అవ్వడమని చెప్తారు ఎలా తిప్పాలి తిప్పలు ఎలా తిప్పలు పడ్డాల పడమని చెప్తారు అంట తిప్పలే పడొద్దు దాన్ని ప్రేమించి నమ్మకంతో ఇష్టపడి చేస్తే డెఫినెట్గా వస్తుంది వెయ్యి సార్లు అనుకుంటే ఒక్కసారి అన్న అవుతుంది అంట నేను ఎప్పుడు చాలా సేమ్ ఉంటాను నెవర్ గివ్ అప్ అంట అంటే ఏది ఇడ్చిపెట్ వద్దు అంట మర్చిపోవద్దా వదలొద్దు వదలొద్దు ఇడ్చిపెట్ వద్దు అంటే కష్టపడతానే ఉండాలి అని ఇష్టం ఉంటాం అబ్బా అనుకోకూడదు ఇష్టమైన పని అంత కష్టం కాదు అసలు కష్టం అనేది కాదు అసలు ఇష్టమైంది మీ డైలాగులు అయితే ఇప్పటికీ తిరుగుతుంటాయి సార్ ఏంకి సినిమాలు అయ్యి ఆ సినిమాలు అయ్యి సినిమాలు అయ్యి సగం స్టఫ్ సోషల్ మీడియాకి మీరే ఇస్తున్నారు బర్మానందం సార్ది మీది ఇద్దరు ఉంటారు ఒక ఓటాల్లో ఏనో కూర్చొని ఎరా అబ్బాయి అన్నప్పుడల్లా ఇద్దరు నవ్వుతుంటారు అదే ఒకటి రౌండ్ తిరిగేది ఒకటి కాళ్ళు లేపి కాళ్ళు లేపి గుండూరుకం తిరుగుతారు ఏంటి అవార్డు మళ్ళీ అను కాళ్ళు లేపి గుండూరుకం తిరుగుతూరుకం అట్లా లేపితేనే కదా తిరిగేది అట్లా ఇప్పటికి కూడా ఎంతో మందికి మీ క్లిఫింగ్స్ ఇదైతున్నాయి అవి చూస్తే ఏమనిపిస్తుంటా సార్ బాగుండి సరదాగా ఉంటుంది వాళ్ళ క్రియేటివిటీ అసలు సూపర్ క్రియేటివిటీ ఒక్కొక్కళ్ళది ఎక్సలెంట్ క్రియేటివిటీ అసలు భలే అనిపిస్తుంది అలా కొన్ని ఇవి చేస్తుంటారు అన్ని కలిపి చేస్తారు అసలు వాళ్ళ ఎడిటింగ్ సూపర్ అసలు గుట్టిగా ఫోన్ చాలా బాగా చేస్తారు ఏది లేనప్పుడు అదే ట్రేడింగ్ లో ఉంటుంది మనకు ఏమన్నా సినిమా ట్రెండింగ్ ట్రెండింగ్ అవన్నీ ఫస్ట్ వచ్చేస్తాయి అనమాట అంటే ఎక్కువ చూస్తున్నట్టే లెక్క మీరు డైరెక్ట్ కరగా ఇండైరెక్ట్ కరగా మస్తు మందికి జీవనో ఫాదిస్తున్నారు అంటే మీరు కొల్లం కొల్ల ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పటికీ అసలు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినట్టు ఉన్నారు మీరు మాకే జర ఎట్లనో అనిపిస్తున్నాను మీకన్నా తక్కువ చేయని ఆయన కూడా ఏంది నేను సార్ కన్నా గిట్లున్నా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చూసుకుంటే మంచి తిను వర్క్ కొంచెం వర్క్అట్ అది చేయి మనశాంతి ప్రశాంతంగా ఉండు ఎవరిని అడిగిన ఇదే చెప్తున్నారు సార్ మంచిగా నేనేంటున్నాను అంటే ఉండు ఉండు కూడా తప్పు కరెక్ట్ కాదు ప్రయత్నించు కనీసం ప్రయత్నం ఉండాలిగా ఉండాలి సార్ మన ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు నాడు మళ్ళా మండవకాడ కలుతాం సార్ మండవాకాడ కలుద్దాం ఓకే డన్ అక్కడ కలుద్దాం ఇది కొత్త వాడు కొత్త విషయం నాకు ఇది మండు ఇది వాడేస్తాను ఎక్కడ నువ్వు చేతికిచ్చావు చూడు పేపర్ను నవ్వుకుంటే మంచిగా టాకీస్లకి వెళ్ళి అందరూ బయటికి రావాలి సార్ ఎట్లయినా మీరు ఈ స్టోరీలా 
డిఫ్ట్ కలెక్ట్ కర్ ఉన్నది అంటే దాని ఇన్స్పిరేషన్ గానే ఉంటది ఇట్లా ఉండాలి సొసైటీ అన్నట్టు ఉంటది అనేది అర్థమైపోయింది క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ అమర క్యారెక్టర్ వైజ్ క్యారెక్టర్ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ క్యారెక్టర్ ఆ అన్నలా అది జెఫ్ఫర్ సార్ మీరు మీ నోటితో చెప్తే మంచి ఉంటది నాకు ఎటెటో అవుతది మళ్ళా అనువనువన ధైర్యం ఉంటది అంత నాకు కూడా గుర్తులేదు ఆ అక్కడ అనేసం గాని నాకు కూడా గుర్తు మీరు చెప్పకపోతే నేను చాలా షార్ట్ మెమరీ ఉంది నీ నీదిలో నువ్వు చెప్పు ఆ చెప్పు నీ స్లాంగ్ లో చెప్పు కాలెండర్ రాసిస్తా ఇప్పుడు ఆయుధం ఉన్నాడు ఆయుధం ఉన్నాడు కాదు ఆయుధం ఉన్నాడు అని ధైర్యం ఆయుధాన్ని బట్టి ఉంటుంది అదే నాలాంటోడి ధైర్యం అనువనువన ఉంటుంది అంటే సూపర్ కొద్దిగా టైట్ గా కొంచెం అంటే ఏ పర్లె గుడ్ 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 అంటే క్యారెట్ కర్ ఆర్టిస్ట్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ చెప్పలే బా చెప్తే మళ్ళీ ఒరి మ్రేచ్చుడ అన్నట్టు అయితే అది కూడా మీరు అంత కసితో ఉన్నాడు సార్ ఇప్పటికి గ్రేట్ సార్ మీ ఆలోచనకు మీ ఫాలోయింగ్ కి మీరు ఊతుకి ఇన్స్పిరేషన్ ఇంకా మరి మండవ సార్ అయితే మంచిగానే తీసిండు ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు బిందాస్ గా ఇంటి లాదులు పోయి చూడవచ్చు కదా అన్నట్టు ఏం లేవు ఓకే సార్ అందరు ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు నాడు అయితే ఊత అందరు ముందు చూడాలి తర్వాత చూసి వచ్చి ఫ్యామిలీ లేని తోలుకొని కదా ఓకే నేనైతే చెప్పవలసింది సార్ మండవ సార్ తేజం సార్ మీరే చెప్పుకోండి ఇక మీ ఆర్వెన్స్ నువ్వే బాగా చెప్తావు చెప్పు అంతే అంతే నువ్వు చెప్పిందే నువ్వు చెప్పిందే ఎగ్జాక్ట్ పర్ఫెక్ట్ థ్యాంక్స్ మిస్టర్ సత్తి రామారావు డ్యూటీ జూలై ట్వంటీ నైన్త్కి మీ అందరి ముందుకు వస్తుంది దయచేసి థియేటర్లో మాత్రమే చూడండి డోంట్ ఎంటర్టైన్ ఎంకరేజ్ పైరసీ అండ్ మా సినిమా అంత తొందరగా ఓటీటీకి రాదు నేను చాలా సార్లు చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను దయచేసి థియేటర్లో చూడండి ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫిల్మ్ యూ కెన్ సీ రామారావు రాజధాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ రవి గారి ది యూ యూ విల్ బి ఎంజాయింగ్ థరోలీ ప్లీజ్ వాచింగ్ థియేటర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ